Hello friends, welcome to Medical Star. Today we are going to discuss about uh, rules of ossification. So, we will know what is ossification. What is ossification? Actually, ossification is bone formation, generally referring to soft tissues becoming calcified and hardened. Right? This means that when bone formation happens, soft tissues are वो कैल्सिफाइड हो जाता है और हार्ड हो जाता है उसको कहते हैं बोन फॉर्मेशन और इसको ऑस्टियोजेनेसिस भी कहते हैं जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन तो इसे कहते हैं ऑसिफिकेशन तो दोस्तों यू नो व्हाट ये जो पांच रूल्स है टोटल पांच रूल्स है जनरल रूल्स ऑफ ऑसिफिकेशन पांच है तो ये डिपेंड किस पे करते हैं एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं वो है ऑसिफिकेशन सेंटर और कितने ऑसिफिकेशन सेंटर है बस दो ऑसिफिकेशन सेंटर है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर राइट और व्हाट इज प्राइमरी ऑसिफिकेशन तो ये है जहां पे फर्स्ट बोन स्टार्ट होते है ऑसिफाइंग का ठीक है तो इट एज यूजुअली अफेयर्स ड्यूरिंग कब होती है पेरेंटल डेवलपमेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ईच डेवलपिंग बोन्स राइट और आप स्किन पे देख सकते हो और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या है वो जहां पे प्राइमरी ऑसिफिकेशन हो गया है उसमें होते हैं इट इज द ऑसिफिकेशन सेंटर इन द एरिया ऑफ ऑसिफिकेशन दैट अपीयर्स आफ्टर द प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर हैज ऑलरेडी अपीयर्ड राइट दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन तो बढ़ते रूल्स की तरफ तो हमारी जो फर्स्ट रूल है रूल्स भी है और एक्सेप्शन भी है तो फर्स्ट जो रूल है वो है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर इज सिंगल एंड अपीयर्स बिफोर बर्थ ये बर्थ की पहले होती है और हमारी जो कार्पल बोन होता है वो एक्सेप्शन में आ जाता है कार्पल बोन ऑसिफाई आफ्टर बर्थ ये रूल्स बताते हैं कि बिफोर बर्थ होते हैं और यहां पे कार्पल बोन्स और पे होते हैं आफ्टर बर्थ ठीक है अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्किन पे देख सकते हो कार्पल बोन की बोन्स की और क्लेविकल है जो वो भी एक्सेप्शन में आ जाते हैं क्लेविकल हैज टू प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर यहां पे बताया कि प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर इज सिंगल यहां पे क्लेविकल हैज टू प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर बढ़ते सेकंड रूल की तरफ सेकेंड रूल जो है हमारी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर कैन बी सिंगल और मल्टीपल एंड अपेयर आफ्टर बर्थ ये सिंगल भी हो सकते हैं मल्टीपल भी हो सकते हैं और कब अपेयर होते हैं बर्थ के जन्म के बाद राइट और एक्सेप्शन देखते हैं सेकेंडरी सेंटर फॉर लोअर एंड ऑफ फेमर ये जो फेमर बोन होता है उसका लोअर एंड कब अपेयर होते हैं अफेयर्स बिफोर बर्थ यहाँ पे बताया कि आफ्टर बर्थ होते हैं बिफोर बर्थ कब होते हैं नाइन मंथ ऑफ फेटर लाइफ राइट एंड सेकेंड एपी सेकेंड एक्सेप्शन ऑफ सेकेंड रूल ठीक है एपीफाइसिस ऑफ अपर एंड ऑफ टीबिया ये जो होता है टीबिया बोन का जो अपर एंड होता है वो प्रोक्सीमल एपीफाइसिस होता है उसमें तो ये अफेयर होते हैं अफेयर बिफोर बर्थ इन सम इंडिविजुअल सब में नहीं होता है सम इंडिविजुअल में ये जन्म से पहले हो जाता है राइट तो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट थर्ड रूल्स ठीक है यहां पे बोलते हैं कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन व्हिच अपीयर फर्स्ट और लास्ट टू यूनिट आपको एक्सेप्शन बताता हूं फिर जल्दी समझ में आ जाएगा यहां पर देख सकते हो कि the secondary center at the lower end of fibula जो fibula bone होते हैं वो इसके exception में आ जाते हैं appears during the first year वो first year में appear होते हैं ठीक है lower end of fibula appear हो जाते हैं first year में लेकिन but fuse between 15 to 17 years before the upper end of मतलब कि upper end कि फ्यूज होने से पहले वो फ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द 
वो अपर एंड जो है वो फ्यूज़ होते हैं सेवेंटीन एंड नाइनटीन ईयर नाइनटीन ईयर में लेकिन जो लोअर एंड होता है वो फ्यूज़ हो जाता है फिफ्टीन टू सेवेंटीन ईयर में इसलिए वो एक्सेप्शन में आ जाता है ये था थर्ड रूल्स लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ रूल्स फोर्थ रूल्स यहाँ पे बताता है कि द सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म ए सिंगल एपीफाइसिस हुईच देन फ्यूज विद द डायफाइसिस चलिए मैं बताता हूँ कि एपीफाइसिस क्या है वॉट इज एपीफाइसिस वो एपीफाइसिस होते हैं वो एंड ऑफ द बोन यानी कि राउंडेड एंड ऑफ ए लॉन्ग बोन इसे एपीफाइसिस कहते हैं आप स्किन पे भी देख सकते हो राइट एंड डायफाइसिस वॉट इज डायफाइसिस इट इज़ द मेन और मिड सेक्शन ऑफ लॉन्ग बोन ये जो मेन पार्ट होते हैं बोन का सेफ्ट पार्ट मिड सेक्शन इसे कहते हैं डायफाइसिस राइट तो इसकी एक्सेप्शन देखते हैं फोर्थ रूल्स की द थर्ड सेकेंडरी सेंटर्स एट द अपर एंड ऑफ फेमर इसमें फेमर बोन आते हैं यहाँ पे क्या होता है हेड फर्स्ट ईयर में होते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है फोर्थ ईयर में बनते हैं और लेसर ट्रोकेंटर ट्वेल्थ ईयर में बनते हैं यहाँ पे फ्यूज इंडिपेंडेंटली विद द सेप्ट ये फ्यूज होता है इंडिपेंडेंटली वो डिपेंड नहीं होता है सेप्ट के ऊपर और जो लास्ट रूल है हमारी रूल्स ऑफ वर्सिफिकेशन इट इज द डायरेक्शन ऑफ द न्यूट्रियन आर्टरी जो न्यूट्रियन आर्टरी का डायरेक्शन होता है इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ठीक है तो ये रही पांच रूल्स रूल्स ऑफ वर्सिफिकेशन तो फ्रेंड्स जो पांचवा रूल्स है ऑसिफिकेशन का उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ओके और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट जनरल रूल्स ऑफ ऑसिफिकेशन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और ये जो फ़ोटो है वो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करूँगा और उसके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा तो वहाँ पर भी जाके आप पूछ सकते हो ठीक है बाय बाय फ्रेंड्स टेक केयर